，魏无羡举手正要斟酒，迟疑了一刹那，立刻告诫自己：“我只问他几句话，绝不多做别的。我只想问清楚他到底是怎么想的。反正蓝湛酒醒了，什么都不记得，绝不会耽误什么的。”如此向自己保证。他的手这才稳稳地将酒杯斟满，推到蓝忘机面前去。他原本还担心，万一蓝忘机不肯喝，该怎么哄才不显得刻意？可不知是不是蓝忘机心有所虑，看也不看，端起来就仰头一饮而尽。魏无羡将自己的酒杯送到唇边，有意无意地盯着那边的动静，谁知道他只小嘬了一口，立刻就喷了出来。<笑>好好好好，这个老板娘可真是实诚。我让她找劲儿越足的越好，她真给找来了这么给劲儿的。他擦了擦身上的酒水，再一抬头时，蓝忘机已经不负所望的进入了状态。这次他坐在席子上就睡着了，腰杆笔直，除了微微低头紧闭双眼，和他平时的坐姿并无区别。魏无羡一边用手在他面前晃，一边心里觉得好笑。这张脸睁开眼睛的时候，因为眸色很浅，眼神又偏冷，显得很是淡漠。可闭上眼睛后，轮廓柔和了许多，犹如一尊年轻俊美的玉像，静谧安详，又不容侵犯之态。可越是这样。想起前两次他醉酒时的情形，魏无羡心中那股不可说的诡异兴奋就越是高涨，莫名的有种待会儿一定能够大展拳脚的预感。他把小安拖到一边，自己和蓝忘机面对面坐着等他醒来。但是魏无羡这个人吧，让他规规矩矩干坐着乖乖等是绝对不可能的，非要使点坏他才开心。于是他伸出手。轻轻地勾了勾蓝忘机的下巴，嘿嘿，这几天可憋死我了。韩光君怎么样？落到我手上了吧？睡着的蓝忘机很顺从地扬起了脸，一副无力反抗、任君采撷的模样。魏无羡一看，心道不妙，连忙撒手，蓝忘机的头又垂了下去。可是贼心不死啊！魏无羡又去戳他的脸颊。轻轻提着蓝忘机的嘴角往上拉，想看看他微笑起来会是什么样子。哎呀，哎呀！蓝忘机睁开了双眼，正冷冷地盯着他，而魏无羡的手指已被他咬在了口里。松口！蓝忘机昂首挺胸，保持着冷漠的眼神，身子微微的前倾，把他手指从第一节咬到了第二节，牙齿更加用力了。嘿，疼！蓝忘机这才微微的松弛，魏无羡趁机抽回了手指，滚到一边。这一咬让他毛骨悚然。只要是会咬人的，他就联想到狗，联想到狗，他就汗毛倒竖。可谁知道，下一刻蓝忘机抽出碧尘，就往席子上一插，将魏无羡的一片衣角钉在了地上。他们此时身上的衣服都是莲花物换的。以特殊的布料制成，不易撕碎。魏无羡被这片布料牵住，没能滚远。蓝忘机趁机抓着他的后领拖了回去。魏无羡的后背结结实实地撞上了一个胸膛，耳边随即传来了碧尘回窍的声音：“哎呀，坏了，坏了，插坏了！”魏无羡扑倒在席子上，双手撑在碧尘剑锋刺出的那两个洞边，抬头道。蓝湛，你看看你把人家店里的席子和地面弄成什么样子了，要赔的。赔。蓝忘机道，说完又拔出了碧尘，似乎还想再刺几下。魏无羡连忙扑过去拦住他：“哎哎，你这是怎么回事啊？喝个酒怎么变成这样？到处干坏事。”他的语气是责备的。蓝忘机看看他，再看看自己的手，再看看地上那个洞。仿佛突然醒悟，一下子把碧尘丢开。碧尘的剑柄，乃是以经过秘法炼制的纯银锻造而成，剑身如同真正的冰刃一般晶莹剔透，极薄却削铁如泥。因此，整把灵剑看似轻，似有仙气飘逸，实则极有分量。
，摔在地上，一声闷响，咕噜噜的滚开在一边。魏无羡右手握着剑鞘，足下一挑，将之挑起。碧尘又准又稳地插入在剑鞘之中。他训道：“这么危险的东西，不要乱扔嘛。”闻言，蓝忘机是做得更加端正了，低下头，一副知道自己错了要虚心接受的样子。哼，从来都是蓝忘机一本正经地教育他，也只有在喝醉酒之后。他才有机会教育教育做错事情的蓝忘机。魏无羡抱着手，碧尘剑插在手臂之中，歪着头，忍笑忍得浑身发抖。他真是太喜欢喝醉酒的蓝忘机了。这蓝忘机一醉，魏无羡这几日来的进退维谷、寸步难行，刹那间是一扫而空，仿佛之前浑身没处发的浪劲儿。都找到了用武之地。绕着震惊微坐的蓝忘机走了两圈，魏无羡旋身坐到他的身侧，捏着破损的衣角给他看：“那，你看看你做的好事，把我的衣服都弄破了，回头啊要给我补起来，你知道吗？”蓝忘机点点头。魏无羡问道：“你会补吗？”蓝忘机摇了摇头。魏无羡恶霸风十足的道：“就知道你不会，不会就学嘛，反正你得给我补衣服，知道吗？”看到蓝忘机又点了点头，魏无羡心满意足的拿了一张坐垫，趁没人发现，把它盖到了碧尘戳出来的那个洞上，假装并没有人破坏了这里的东西。蓝忘机把那只精致漂亮的小钱袋儿。从怀里拿了出来，送到了魏无羡的眼前，边抖边道：“赔。”魏无羡道：“好了好了，我知道你有钱，收好收好。哎哎，你在干什么呢？”蓝忘机把钱塞到了他的怀里，魏无羡摸摸胸口那个沉甸甸的包裹，道：“你你这是要给我呀？”把钱塞进去之后。蓝忘机帮魏无羡拉好了衣领，还拍拍他的胸口，怕是怕他弄掉了，道：“收好。”这，真的给我，这么多钱？嗯。穷人魏无羡感恩戴德道：“哎呀，谢谢谢谢，发了，嘿嘿，发了。”可谁知道，一听到两个谢谢，蓝忘机的眉宇立刻蹙了起来，他一伸手。伸进魏无羡的怀中，把钱袋又抢了回来，道：“不要。”魏无羡刚到手的钱又没了，愕然道：“不要，不要什么？”蓝忘机很失望又很克制的模样，只是默默的摇头，无精打采的把钱袋收回，看上去有点伤心。“你刚才不是说了给我吗？怎么又不给了？哎，你怎么说话不算话的？”蓝忘机转了个身，魏无羡板着他的肩膀转回来，哄道：“哎、看我，看我，哎，别跑，来来来来，看我。”于是蓝忘机看着他，两人都死死的盯着对方的脸，近在咫尺，近到连蓝忘机睫毛的长度都能数得清楚。清冽的檀香，暧昧的酒气，两种气息。萦绕在这个微不可察的呼吸之间，对视了好久一阵，魏无羡的心跳是跳得越来越厉害，终于撑不下去了，率先败退，挪开了他的视线。好吧，好吧，你赢了。哎，我们换个游戏来玩玩，还是和以前一样，我问你答，呃，不许撒。谁知道他说了第一个玩字，蓝忘机突然就道：“好。”他抓起了魏无羡的手，一阵风一样的掠出了房门，冲下了楼梯。魏无羡懵的被他拉到了大堂，一楼的老板娘和他的伙计们围着一张长桌正在吃饭，蓝忘机是看也不看他们，埋头拽着魏无羡往外冲。老板娘起身道：“哎呦喂、哎，两位公子啊，是饭菜不可口吗？啊？”没有没有，呃，尤其是那个酒啊，可真给劲！哎呀呀呀呀呀！话音未落，蓝忘机已经拖着他跑出了客栈。
，可是已经到了大街上，他仍旧没有停下的意思，继续飞驰。魏无羡道：“呃，兰家，你，你到底要去哪儿啊？”蓝忘机一语不发，奔到一户人家的院前，这才突然杀步。魏无羡觉得奇怪，正要去问话，他却竖起一指抵在唇前，道：“嘘。”蓝忘机脚底一点，带着魏无羡轻飘飘的掠上了这户人家的墙沿，扒在瓦上低声道：“看。”他神神秘秘的，魏无羡的好奇心越来越重，顺着他专注的目光望去，望到了院子里的一个鸡窝。你，让我看的就是这个。走，蓝忘机轻声道。做什么？蓝忘机已骤然跃起，落到了院子的中央。若是这户人家的主人醒着，忽见一个容貌惊为天人的白衣男子，趁着月光飘然而至，必然要怀疑是九天敌仙落凡尘。可蓝忘机做的事情，却一点都没有什么敌仙之风。他慢慢吞吞的在院子里摸索，魏无羡越看是越不对劲儿。也跟着跳下了墙头，拉了他的母鹅道：“哎哎哎，蓝湛，你究竟要干什么？”蓝忘机一手按着自己的母鹅，一手伸进了鸡窝。在鸡窝里睡着正香的几只母鸡，骤然的惊醒，狂拍翅膀飞奔欲逃。蓝忘机目光一凛，出手如电，将最肥的那只抓在了手里。魏无羡惊呆了。那只花黄的母鸡在蓝忘机手里咕咕直叫，蓝忘机郑重其事的把它送到魏无羡的怀里。魏无羡愣着：“是，干干什么？”鸡。我知道是鸡啊，你给我鸡干什么？送你。送我？好吧。看这样子，如果魏无羡不收，他又要生气了。魏无羡接着那只鸡道：“蓝湛，你知道你自己在干什么吗？这鸡是有主的，你这叫偷。堂堂仙门名士韩光君，如果传出去被人家知道，他喝醉酒之后出去偷人家的鸡，哎呀，不敢想象。可这个时候的蓝忘机。”只听他爱听的话，不爱听的话，通通假装没听见，继续埋头忙活。这鸡窝里是咕咕唧唧，一片鸡飞蛋打，惨不忍睹。蓝湛，这可不是我让你干的。两个人一人抱着一只瑟瑟发抖的母鸡，翻出墙来，走了一路。魏无羡还在纳闷，蓝忘机为何要忽然偷鸡？难不成想吃？突然，他发现蓝忘机乌黑的头发上沾了一片鸡毛，噗的一声，魏无羡看不下去了，正要伸手帮他拿掉，可谁知道蓝忘机又是一个飞身掠上了一棵树。这棵树是长在人家的院子里，长势太好了，枝叶伸出了院墙。蓝忘机坐在一根树枝上，魏无羡仰头道：“哎，你又怎么了？”嘘！蓝忘机俯身道。听到这声，魏无羡觉得，估计他接下来要做的是和偷鸡差不多的事儿了。只见蓝忘机伸手在树梢上摘了个东西，朝下边扔了下来。魏无羡一手抱着母鸡，另一手接住，拿在手里一看，是一颗半青不红、圆溜溜的大枣。果然。你偷完鸡，又偷枣来了。偷鸡摸枣这事儿啊，魏无羡并不陌生。以前年少的时候经常干，而且还是拉着一帮人前呼后拥、声势浩大的一起干。但是如果把同伙换成蓝忘机，这就很让人惊悚了。啊，不对，不能算是同伙。蓝忘机这分明就是主谋嘛。想到这里，魏无羡的脑袋中突然白光一闪。之前在莲花坞
，他带着蓝忘机看云梦旧地，对他讲述了不少自己年少时的趣事，其中有诸如此类的光辉事迹。莫非是蓝忘机听了记住了，心中也有跃跃欲试、想体会一番的冲动？很有可能啊！姑苏兰氏家教甚严。蓝忘机从小就被关在家里读书写字，一言一行都按着长辈给的标准来，从来没做过这等不成体统的胡闹之举。清醒的时候不能做，所以趁醉了之后来做，是这样的吗？枣树上的蓝忘机出手如风，不一会儿便把这棵枣树席卷而空，摘了个精光。将它们尽数装进了乾坤袖里，这才跳下树来，打开袖子，给魏无羡展示他的战利品。唉，看着这些圆滚滚的枣，魏无羡真是不知道该说什么才好，半晌赞道：“好好好，厉害厉害，干得漂亮！”对于他的赞美，蓝忘机安然受之。蓝忘机拉开魏无羡的袖子。一边把偷来的枣通通的倒进去，一边道：“给你，都给你。”魏无羡配合的回答道：“谢谢。”可是蓝忘机突然撒了手，袖子一抽，一堆枣全都掉了出来，咕噜噜的满地都是。魏无羡忙弯腰去捡，可捡了几个捡不过来，道：“你看你又乱扔东西，不给了。”蓝忘机把魏无羡袖子底下的母鸡也抢了过去，自己一手抱一只。魏无羡拉他抹额的飘带，把他拽了回来，道：“哎哎哎哎，你刚才还好好的，怎么又生气了？”蓝忘机扫了他一眼，道：“不要拽。”听起来他的语气不太高兴，还有点警告的意味。魏无羡不由自主的松了手。蓝忘机低下头。把两只惊呆的母鸡全都挪到了左手，这才腾出了右手，整了整自己的抹额和头发。魏无羡心道：“以前我怎么玩他的抹额，他都不拦的，今天真的生气了。”他觉得很有必要补救一下，指了指母鸡道：“那个枣就算了，你把这个给我吧。”“哎，不是说了给我的吗？”蓝忘机抬起眼睛。审视一般的看着他，魏无羡诚挚的道：“我求你了，我真的很想要，给我吧。”闻声，蓝忘机垂下了眼帘。过了好一会儿，这才把原来那只母鸡递给了魏无羡。魏无羡接过来，拿出一只枣，在胸口擦了擦，咔嚓咬了半个，道：“那接下来我们干嘛？既然他想玩，那就陪他玩到底了。”两个人走到一堵墙前，蓝忘机左看右看，确定四下无人，将碧尘从腰间抽出，刷刷刷的几道炫目蓝光闪过，在墙壁上留下一行大字。魏无羡凑过去一看，写的却是“蓝忘机到此一游”。这，蓝忘机收回了碧尘，观赏了一下自己的杰作，即便正是醉着。但他的字迹依旧是端庄无比。他像是很满意，点了点头，凝神片刻，又提起手来。这次却不是写字，而是画画。几道剑芒闪过，两个正在亲嘴的小人便出现在了墙上。魏无羡是一巴掌拍在自己的脑门上啊！到处偷东西，搞破坏，乱涂乱画。哼，这下他确定了。蓝忘机真的是在重复他讲过的那些事情，绝对不会有错，连涂鸦的内容都差不多。可这些事情都是魏无羡十二三岁的时候做的。蓝忘机这是越画越起劲儿，画完了一面墙还不够，要到另一面继续画。看他画的内容越来越诡异，魏无羡一边心疼着碧尘，一边心想。我待会儿必须把蓝忘机画在墙上的名字给涂掉，不能让人知道是谁干的。呃，不不不不，还是把整面墙都涂掉吧。费了好大的功夫，魏无羡这才把蓝忘机拉回了客栈。他把两只母鸡扔给了老板娘，说是在路上捡到的。上了楼，关了门，转过身来。
，方才在外边，夜色暗淡，瞧不仔细。可是进了屋，就着灯光一看，只见蓝忘机的衣服上、脸上、头发上都是沾着鸡毛碎叶、粉白的墙灰，着实有失仪表。魏无羡一边帮他拍打，一边笑着：“嘿嘿，脏吗？”洗脸。蓝忘机第一次喝醉的时候，魏无羡给他洗的脸，蓝忘机表现的特别欢喜。果然，这次又主动要求。魏无羡原本也想给他洗一洗，可整个人都折腾成这样了，那光洗脸是万万不够的。哎，要不干脆给你洗个澡，怎么样？闻言，蓝忘机瞪大了眼睛。魏无羡仔细瞧他的神情，道：“要不要啊？”好，蓝忘机立刻点头。魏无羡心道：“啊，蓝湛果然爱干净，那我就帮他倒个洗澡水，其他的就让他自己来吧。嗯、呃，好吧，我最多帮他擦几下，就擦几下，别的我什么都不干。嗯，什么都不干。这客栈的伙计都是女子。”魏无羡自然不会让他们做太麻烦的苦力，于是他叮嘱蓝忘机在房间里坐好，自己下楼烧了水，一桶一桶的提上来。水装满了整个浴桶，试了试水温，正想转身叫蓝忘机脱衣服，可一回头，却见蓝忘机早已自觉的把衣服脱了个精光。虽说他早在云深不知处的冷泉里便撞见过蓝忘机沐浴的场景，可那是心无杂念，而且蓝忘机的大半个身子都泡在了水里，距离更是没那么近。是以此刻突然之间看到一个坦诚相待的蓝忘机，一时之间，魏无羡竟不知道是该顺着本性肆无忌惮的看个够好，还是该给蓝忘机遮点什么东西，佯装君子为好。这厢魏无羡尚未做出决定，那头蓝忘机却早已把手伸了出来，要替他宽衣解带。魏无羡连忙道：“嗯，打打打住打住，我不洗，这桶只够坐一个人，你你来吧。”蓝忘机漠然的扫了一眼浴桶，确认的确是塞不下两个人，这才勉强的作罢，慢慢腾腾的摸进了浴桶里，缓缓的沉了进去，把自己泡在了热水里头。魏无羡也挽起了袖子，走到了木桶的旁边。蓝忘机皮肤白皙，长发乌黑亮丽，柔柔的飘洒在水面上，水蒸气缭绕蒸腾间，恍惚好似一个如冰似雪的秀丽佳人。魏无羡一边觉得可惜，应该给蓝忘机弄点花瓣什么的，在水上飘着，景色更佳。一边拿起木桶中的木勺，淘起了细细的水流，往他的头上浇下。因为蓝忘机一直眼睛眨都不眨的看着魏无羡，魏无羡担心他是眼睛里面进水难受，道：“把眼睛闭上。”蓝忘机不理他，魏无羡便伸手去合他的眼睛，而蓝忘机便把下半张脸埋进水里，咕噜噜的吐了几个泡泡。魏无羡哈哈的笑着，轻拧了他的脸蛋一把，道：“二哥哥，几岁呀？”说着，拿起了一旁的皂荚盒子和布巾，顺着蓝忘机的脸往下擦。擦着擦着，动作突然凝滞了。方才蓝忘机自己除下了抹额和发带，黑发散落下来，遮住了上身。可现在……他帮蓝忘机把湿漉漉的黑发拨到肩后，擦到了胸膛。那三十多道界边痕，还有胸口的那枚烙印，便清晰至极的显露了出来。